नमस्कार मैं उप्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र का संबोधन करते हुए कही अपने मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से मन की बात कार्यक्रम के दौरान राष्ट्र का संबोधन किया जिसके तहत उन्होंने सभी लोगों को हिम्मत और हौसला बढ़ाते हुए हिम्मत और धैर्य के साथ काम करने की अपील की है साथ ही बंद के नियमों का पालन करने को भी कहा है वही रमजान के महीने में संयम और धैर्य से इस पर्व को मनाने की अपील की है इसके साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से मास्क पहनने की अपील की है साथ ही सैनिटाइजेशन का खास ध्यान रखने की भी बात कही है इसके आगे उन्होंने कहा कि पूरा देश अभी एक टीम के रूप में काम कर रहा है कोविड 19 का सामना करने के लिए हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से कोरोना के जद्दोजहद में जुटा हुआ है मुंबई पुणे में अठारह मई तक बढ़ाई जा सकती है लॉकडाउन की अवधि वर्तमान समय में भारत में मुंबई राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित व्यक्तियों की संख्या देखी गई है जिसको ध्यान में रखते हुए बंद की अवधि को मुंबई और पुणे में 18 मई तक बढ़ाने का सोच विचार किया जा रहा है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने शनिवार को इस बात की जानकारी देते हुए कहा की राज्य के अन्य हिस्सों में चार मई ऐसी बंद हट सकता है लेकिन सर्वाधिक कोविड नाइन्टीन प्रभावित मुंबई पुणे में अठारह मई तक लॉकडाउन जारी रहने की संभावना है उन्होंने आगे कहा की केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बंद का ऐलान कोविड नाइन्टीन के रोकथाम के लिए बेहद ही आवश्यक है खासकर मुंबई की झुग्गी बस्तियों में कोविड नाइन्टीन के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है इसलिए इस बात का खास ध्यान रखने की जरूरत है जो कि लोग जहां पर हैं वहीं पर रहें इन्हीं सबको देखते हुए पंद्रह दिन के लिए और ज्यादा बंद की अवधि को बढ़ाया जा सकता है नितिन गडकरी ने योगी आदित्यनाथ को दी नसीहत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दो टूक नसीहत दी है जिसके तहत उन्होंने उत्तर प्रदेश द्वारा दूसरे राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के लोगों को साथ ही कोटा के छात्रों को वापस बुलाए जाने के फैसले का खंडन करते हुए साफ शब्दों में यह कहा है की आपके इस कदम से बंद के नियमों का उल्लंघन हो सकता है क्योंकि बीते दस दिन में देखे तो देश में प्रभावितों का आंकड़ा दोगुना हो चुका है इतना ही नहीं उन्होंने आगे यह भी कहा कि दूसरे राज्य में रह गए छात्र प्रवासी मजदूर को दूसरे राज्यों से अभी ना निकाला जाए क्योंकि इससे कोविड 19 प्रभावित लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंच सकते हैं जिससे समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है बजाय लोगों को राज्य में वापस बुलाने के राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि जो मजदूर जहां है वही उन्हें नौकरी मुहैया करवाया जाए ताकि लोग पैदल अपने अपने घर को जाने पर मजबूर न हो क्यूँकी मुंबई जैसी जगह पर फिलहाल कोविड नाइन्टीन का कहर बहुत ज्यादा है ऐसे में अगर भारी संख्या में लोग अपने गाँव के लिए रवाना होते हैं तो दिक्कत और ज्यादा बढ़ सकती है कोविड नाइन्टीन से सही वाइटामिन लेकर ही कर सकते हैं बचाव पूरी दुनिया में कोविड नाइन्टीन ने सबकी परेशानी बढ़ा रखिए ऐसे में लोग अपने बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और बंद के नियमों का पालन कर रहे हैं वहीं सभी लोगों से शारीरिक तौर पर अपना ध्यान रखने की बात भी कही गई है जिसके तहत आर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी के न्यूट्रिशनिस्ट जनरल ने हाल ही में प्रकाशित शोध में बताया है कि विटामिन सी और विटामिन डी युक्त खाने पीने के सामान के सेवन से कोरोना और दूसरे सांस संबंधी तकलीफों से निजात मिल जाता है इसके साथ ही अभी यह भी कहा गया की पौष्टिक खान पान ही कोविड नाइन्टीन के खिलाफ सबसे ताकतवर उपाय है जिसके तहत सभी आम नागरिकों से विटामिन सी और विटामिन डी को लगातार सेवन करने की बात कही गई है साथ ही पौष्टिकता की कमी नहीं होने की भी अपील की गई है दिल्ली के बाद पांच और राज्य बंद की अवधि को बढ़ा सकते हैं आगे कोरोना के बढ़ते असर के बीच राजधानी दिल्ली ने कुछ दिनों पहले ही लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का फैसला जारी किया था क्योंकि इन सभी जिलों में कोविड 19 के मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है इसके बाद अब दिल्ली के अलावा कुछ अन्य राज्य भी बंद की अवधि को और आगे बढ़ाने आरोप सोच विचार कर सकते हैं जिसके तहत महाराष्ट्र मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल पंजाब और ओडिशा ने बीते दिन यह संकेत देते हुए साफ कर दिया था की अपने अपने राज्यों में तीन मई के बाद बंद बढ़ाने की संभावना बढ़ सकती है ऐसे राज्य जहां पर हॉटस्पॉट घोषित की गई है क्षेत्रों में कोई रियायत नहीं दी गई है वहीं चयन राज्य गुजरात आंध्र प्रदेश तमिलनाडु हरियाणा हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का कहना है कि वह केंद्र सरकार के आदेश का पालन करेंगे वहीं असम केरल बिहार सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद कोई फैसला सुनाएंगे हालांकि कोविड नाइन्टीन के बढ़ते मामलों को देखते हुए बंद को कुछ और समय के लिए बढ़ाना ही सभी राज्यों के हित में साबित हो सकता है दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश कई और राज्य में बारिश होने की संभावना आज सुबह से राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है जिससे तापमान में गिरावट देखी गई है वहीं साउथ दिल्ली के मुनरिका पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर लक्ष्मी नगर और मयूर विहार इलाके में जमकर बारिश हुई है सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि नोएडा गाजियाबाद और गुरुग्राम के भी कुछ इलाकों में बरसात हुई है यही भारतीय मौसम विभाग में पहले बारिश के संकेत दे दिए थे जिसके तहत विभाग ने साफ तौर पर कहा था की पश्चिमी विभाग से और पूर्वी हवाओं की वजह ऐसी सोमवार तक बादल देखने को मिल सकते हैं जिसके कारण बारिश का सिलसिला सोमवार तक जारी रह सकता है मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश कर्नाटक के कुछ हिस्सों में जम्मू कश्मीर उत्तराखंड प
इसके पूरे तरीके से बंद होने की खबर सामने आई है यूरोपीय आयोग की ओर से लागू किए गए कॉपर निक्स एटमोस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस और कॉपर इन एक्सचेंज सर्विस ने पुष्टि कर दी है की उत्तरी ध्रुव पर बनाई छेद अपने आप ठीक हो चुकी है और इससे इंसानों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको बता दे ओजोन परत ही सभी लोगों को सूर्य की किरणों से बचाता है जो की आम नागरिकों के चेहरे के लिए काफी ज्यादा खराब साबित होता है अल्फाबेट इंक के सीईओ सुंदर पिचाई दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारी अमेरिका के दिग्गज टेक कंपनी अल्फाबेट इंक के सीईओ सुंदर पिचाई को पिछले साल कुल मिलाकर 28.1 करोड़ डॉलर की सैलरी मिली थी इसमें वेतन भत्ता एवं कंपनी के शेयर एवं अन्य लाभ शामिल है जिसके बाद भारत के रहने वाले सुंदर पिचाई दुनिया के सबसे अधिक सैलरी पाने वाले अधिकारियों में शामिल हो गए थे हाल ही में कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयर बाजार की एक रिपोर्ट में बताया गया है की सुंदर पिचाई के इस पैकेज में अधिकतर हिस्सा स्टॉक अवार्ड का है इसमें से कुछ का भुगतान अल्फाबेट के शेयर के उमदा परफॉर्मेंस के आधार पर किया गया है इसका मतलब है कि यह राशि बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी वहीं जारी किए गए रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिचाई की सैलरी में उछाल मुख्य रूप से अल्फाबेट के सीईओ के रूप में उनकी पदोन्नति के बाद हुआ है और यह कंपनी के स्टॉक्स में उछाल के बाद हुआ है आपको बता दें सुंदर पिचाई मुख्य रूप से चेन्नई के रहने वाले हैं एसी के इस्तेमाल को लेकर सरकार ने जारी की एडवाइजरी कोरोना के बढ़ते असर के साथ एसी के इस्तेमाल को लेकर कई तरह की प्रक्रिया सुनने में मिल रही थी जिसके बाद सरकार ने इसके इस्तेमाल को लेकर जरूरी एडवाइजरी जारी करते हुए यह साफ कर दिया है कि 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में एसी का तापमान तय होना चाहिए आपको बता दें सरकार का यह नियम रिहायशी इलाके अस्पताल और कार्यालय में इस्तेमाल होने वाली एयर कंडीशनिंग को लेकर जारी किया गया है क्योंकि सार्वजनिक जगह पर एयर कंडीशनिंग के इस्तेमाल को लेकर कई तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है जिसके बाद सरकार ने आदेश जारी करते हुए अपना फैसला सुना दिया है इसी क्रम में सरकार ने एयर कंडीशनिंग में ह्यूमिडिटी का स्तर 40 से 70 प्रतिशत के बीच होने की बात भी कही है इसके साथ ही सरकार ने एसी को चारों तरफ से नियमित तौर पर साफ रखने की बात भी कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के बुजुर्ग नेताओं का हालचाल जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भाजपा के बुजुर्ग नेताओं का हालचाल जान रहे क्यूँकी कोविड नाइन्टीन के बढ़ते प्रभाव का सबसे ज्यादा असर बुजुर्गो पर पड़ने की बात कही गई है जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी इसका पालन करने की अपील की थी वही इसको ध्यान में रखते हुए मोदी ने भाजपा के बुजुर्ग नेता और दिल्ली के पूर्व विधायक ओ पी बब्बर तथा नंद किशोर गर को हालचाल पूछा है जिसकी जानकारी बबर ने एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान दी है और बताया है कि प्रधानमंत्री ने उनका और उनके परिवार का हालचाल पूछा और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी बात कही है उन्होंने बताया कि जैसे ही कॉल रिसीव की तो प्रधानमंत्री के सहायक ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री जी आपसे बात करेंगे इसके बाद दूसरी आवाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आई सी रावत ने सेनाओं को कोविड नाइन्टीन से बचकर रहने की अपील कोविड नाइन्टीन के बढ़ते असर से कोई भी अछूता नहीं रह पाया है यहाँ तक की तीनों सेनाओं में भी कोविड नाइन्टीन ने अपनी चपेट बना ली है इसी को ध्यान में रखते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सशस्त्र बलों के रूप में हमें कोरोना की जारी जद्दोजहद में अपनी जिम्मेदारी को निभानी होगी सशस्त्र बल अगर कोविड 19 से प्रभावित होते हैं तो हम अपने लोगों की रक्षा कैसे कर पाएंगे इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा समय है जब कुछ निश्चित दिशा निर्देश जारी किए जाने जरूरी है अगर हम कोविड नाइन्टीन से सामना करना चाहते हैं तो उन दिशा निर्देशों का पालन करना भी बेहद जरूरी है जो सरकार बार बार हमें दे रही है तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा योगी आदित्यनाथ को प्रवासी लोगों को फिलहाल जहाँ है वहीं पर रहने देने की सलाह से आप कितने सहमत है अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें धन्यवाद